بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم and welcome back to the Oriental Public School online teaching platform class 8 once again I'm here to record a video lecture of biology we are in chapter number 2 and today my topic is a biological problem number 2 हमने biological problem number one हम पढ़ चुके हैं biological problem number one में हमने find out किया था the cause of malaria हमारा biological problem number one था what is the cause of malaria फिर हमने biological method के step use किए और उन steps को follow करके हम इस नतीजे पे पहुंचे कि malaria is caused by plasmodium या plasmodium is the cause of malaria आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मलेरिया या प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी में कैसे ट्रांसफर होता है प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी में कैसे ट्रांसफर होता है यानी और मलेरिया तो प्लाज्मोडियम की वजह से फैलता है प्लाज्मोडियम मलेरिया को कॉज करता है लेकिन प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे आता है ये हमारे पास एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था तो हम इन स्टेप्स को यूज करेंगे स्टेप्स ऑलरेडी हम पहले भी पढ़ चुके हैं पहला हमारा स्टेप होता है रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम उसके बाद ऑब्जर्वेशंस होती है हाइपोथेसिस होता है डिडक्शन एक्सपेरिमेंट एंड कंक्लूजन इन स्टेप्स को हम यूज करेंगे और प्रॉब्लम नंबर 2 का जवाब तलाश करेंगे ठीक है जी तो सबसे पहले आते हैं रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम की तरफ हमारा प्रॉब्लम क्या था दूसरा प्रॉब्लम हमारा है और मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम लेकिन प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे आता है तो इसको जब हम रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम में हम क्वेश्चन फॉर्मुलेट करते हैं तो क्वेश्चन इस तरह बनेगा हाउ इज प्लाज्मोडियम ट्रांसमिटेड टू मैन और ह्यूमन इन ह्यूमन बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम कैसे आता है ये हमारा एक क्वेश्चन फॉर्म हो गया है इसमें हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया है रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम में आप जानते हैं हम बायोलॉजिकल क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करते हैं तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 2 में हमने एक बायोलॉजिकल क्वेश्चन फॉर्मुलेट कर लिया है जिसमें आपने क्वेश्चन आपका ये है हाउ इज प्लाज्मोडियम ट्रांसमिटेड टू मैन यानी प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी में कैसे आया प्लाज्मोडियम तो मलेरिया की डिजीज पैदा करता है लेकिन ह्यूमन बॉडी में प्लाज्मोडियम किस तरह ट्रांसफर होता है राइट right? ये क्वेश्चन था अब आते हैं ऑब्जर्वेशन की तरफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास एक एंशिएंट ऑब्जर्वेशन हमारे पास मौजूद थी एंशिएंट ऑब्जर्वेशन हम पिछले भी पढ़ चुके हैं हमारे पास पुराने ऑब्जर्वेशन इसके हवाले से पहली ऑब्जर्वेशन ये थी मलेरिया एसोसिएटेड विद मार्शेस मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शेस का मतलब है कि मलेरिया उन इलाकों में ज्यादा होते हैं जहां पे यानी मार्शी प्लेसेस के अंदर ज्यादा होते हैं जहां पे आपके पास ऐसे इलाके जहां पे पानी खड़ा होता है और वहां पे ये बीमारी ज्यादा होती है तो ऐसे इलाके को मार्शी प्लेस कहा जाता है दूसरा आपके पास ऑब्जर्वेशन था कि मार्शी वाटर डज नॉट कॉज मलेरिया यानी पहले लोगों का ख्याल था कि मलेरिया मार्शी वाटर के पीने से फैलता है या कॉज होता है यानी ये हो सकता था कि शायद मार्शी वाटर के अंदर ये प्लाज्मोडियम मौजूद होगा और उससे ट्रांसफर होता है तो मार्श प्लेसिस के वाटर को भी ऑब्जर्व किया गया वहां पर भी प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं थी ये दो एक प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस थी लेकिन इसका कुछ रिजल्ट या कुछ फायदा या कुछ सलूशन नहीं निकल रहा था राइट फिर नेक्स्ट न्यू ऑब्जर्वेशंस सबसे पहले जो नई ऑब्जर्वेशंस आई थी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हवाले से वो 1838 में आई ए एफ ए किंग इसकी स्टडी से ऑब्जर्वेशंस आती है ए एफ ए किंग के ऑब्जर्वेशंस ये थी इसकी पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि पीपल स्लीप आउटडोर सफर्ड मोर देन दो स्लीप इनडोर यानी मलेरिया की बीमारी उन लोगों में ज्यादा होती है जो लोग बाहर सोते हैं जो लोग कमरों से बाहर सोते हैं उनमें मलेरिया की बीमारी ज्यादा होती है और जो लोग कमरों के अंदर सोते हैं उनमें मलेरिया की बीमारी कम होती है ये जब ऑब्जर्वेशन किया जाता है तो बाकायदा रिसर्च किया जाता है स्टैटिस्टिक और फिगर्स को लिखा जाता है तो ए इफ एकिंग की पहली ऑब्जर्वेशन थी कि जो लोग बाहर सोते हैं कमरों से बाहर सोते हैं उनमें मलेरिया ज्यादा होता है और जो लोग कमरों के अंदर सोते हैं उनमें मलेरिया की कॉज होने के चांसेस कम होते हैं उसकी दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है पीपल स्लीप इन स्मोकी प्लेसेस डिड नॉट गेट मलेरिया 
जो लोग ऐसी जगह पे सोते हैं कि जहाँ पे सोने से पहले वो स्मोक प्रोड्यूस करते हैं दुआ करते हैं तो वहाँ पे उन लोगों में मलेरिया के चांसेस कम होते हैं राइट जो लोग स्मोकी प्लेसेस में सोते हैं ऐसी जगह जहाँ पे दुआ होता है या दुआ उठता है किसी कारखाने से किसी घरों से या किसी भी जगह से जहाँ पर स्मोक ज़्यादा प्रोड्यूस होता है वहाँ के लोगों में ये बीमारी कम होती है और तीसरी ऑब्जर्वेशन है पीपल यूज पीपल हु यूज मॉस्कीटो नेट सफर लेस दैन दोज हु डेड नॉट यूज मॉस्कीटो नेट्स जो लोग मच्छरदानियों के अंदर सोते हैं जो लोग सोने के लिए मच्छरदानियाँ इस्तेमाल करते हैं तो उनमें मलेरिया कम कॉज होता है और जो लोग बिना मच्छरदानियों के सोते हैं उनमें मलेरिया ज़्यादा कॉज होता है अब ए एफ ए किंग के ऑब्जर्वेशन को आप देख लें तो ये तमाम चीज़ें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि मॉस्कीटो की तरफ इशारा कर रही है यानी पीपल स्लीप आउटडोर सफर्ड मोर जो लोग घरों से कमरों से बाहर सोते हैं तो बाहर मच्छर ज़्यादा होते हैं कमरों के अंदर मच्छर कम होते हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि शायद ये मच्छर इसके साथ एसोसिएट हो दूसरा ये है कि जो लोग स्मोकी प्लेसेज में सोते हैं वहाँ पर ये बीमारी कम होती है और जो नॉन स्मोकी प्लेसेस में सोते हैं वहाँ पे बीमारी ज़्यादा होती है स्मोकी प्लेसेस के अंदर जहाँ पे स्मोक होता है वहाँ से मच्छर भाग जाते हैं अब स्मोकी प्लेसेस में ये बीमारी इसलिए नहीं है कि शायद ये मच्छर की वजह से होती है और मच्छर जब स्मोक प्रोड्यूस होता है तो मच्छर या मॉस्कीटोज भाग जाते हैं और तीसरा ये है कि जब आप मॉस्कीटो नेट्स यूज़ करते हैं तो मॉस्कीटोज आप तक नहीं पहुँच सकते तो चांसेस कम होते हैं इस बीमारी के और जब आप बिना मॉस्कीटो नेट के आप सोते हैं तो आप मॉस्कीटोज को आसानी से वो आपको बाइट कर सकते हैं और ये बीमारी प्रोड्यूस होते हैं तो ये तमाम ऑब्जर्वेशन एफ एक के ऐसे हैं कि इसमें आपको फील होगा कि मॉस्कीटोज इन्वॉल्व हैं तो इन्हीं ऑब्जर्वेशन के बेस पे हाइपोथेसिस को फॉर्म किया गया लेटर ऑन साइंटिस्ट ने हाइपोथेसिस को फॉर्म किया और हाइपोथिस ये है कि मॉस्कीटोज ट्रांसमिट प्लाजमोडियम मॉस्कीटोज ट्रांसमिट प्लाजमोडियम यानी प्लाजमोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया एंड प्लाजमोडियम इज ट्रांसफर्ड बाय मॉस्कीटोज टू द ह्यूमन बॉडी राइट ये आपके पास एक हाइपोथेसिस है अब इस हाइपोथेसिस को अगर हम डिडक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो डिडक्शन इसका इस तरह बनेगा कि इफ मॉस्कीटोज ट्रांसमिट प्लाजमोडियम दिन प्लाजमोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्कीटोज ठीक है जी हाइपोथेसिस क्या है हाइपोथेसिस ये है कि प्लाजमोडियम मॉस्कीटोज की वजह से ट्रांसफर होता है इसको अगर हम डिडक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो डिडक्शन इसका ये बनेगा कि अगर प्लाजमोडियम मॉस्कीटो की वजह से ट्रांसफर होता है तो फिर ये प्लाजमोडियम मॉस्कीटोज के बॉडी के अंदर होना चाहिए ठीक है अब इसको आगे जाके एक्सपेरिमेंटली टेस्ट करना है तो एक्सपेरिमेंटली इसको टेस्ट किया गया था बाय रोनल्ड रॉस 1880 में रोनल रॉस के इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए और इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से उसे नोबेल प्राइज से नवाजा गया राइट उसका पहला एक्सपेरिमेंट ये था कि उन्होंने एक एनोफ्लीज फीमेल मॉस्कीटो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्कीटो को उसने अलाउड किया कि एक मलेरियल पेशेंट को बाइट कर लें राइट उसके बाद उस मॉस्कीटो को उसने खेल किया और किल करने के बाद उसके बॉडी को जब एग्जामिन किया गया तो उसके अंदर उसको प्लाजमोडियम मिले ठीक है जी पहला एक्सपेरिमेंट क्या था मैं फिर से समझा देता हूँ और रोनलॉस ने इस तरह किया कि उसने एक नॉन इन्फेक्टेड एक हेल्दी आप ले लें कि एक हेल्दी फीमेल एनोफ्लीज मॉस्कीटो एनोफ्लीज मॉस्कीटो का एक टाइप है उसका फीमेल उसने सेलेक्ट किया और उस फीमेल को उसने अलाउ किया कि एक मॉस्कीट और एक मलेरियल पेशेंट को बाइट कर ले जब उसने मलेरियल पेशेंट को बाइट कर लिया तो मलेरियल पेशेंट से ब्लड मॉस्कीटोज के बॉडी के अंदर आ गया अब मॉस्कीटो को उसने खिल कर लिया और खिल करने के बाद उसके बॉडी को एग्जामिन किया तो बॉडी के अंदर उसको प्लाजमोडियम मिले जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे यानी उनकी तादाद बढ़ रही थी अब इस एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित हुई कि ये प्लाजमोडियम ह्यूमन बॉडी से मॉस्कीटोज में ट्रांसफ़र हुआ और मॉस्कीटो के बॉडी के अंदर ये मल्टीप्लिकेशन किया अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने ये करना था कि उसने एक इन्फेक्टेड इनोफ्लीज मॉस्कीटो से जिसके अंदर ये प्लाजमोडियम मौजूद था उसने एक हेल्दी पर्सन को बाइट करना था कि अगर ये एक हेल्दी पर्सन को बाइट करें और उसके बाद वो उसको चेक कर ले कि इसको मलेरिया होता है या नहीं लेकिन ये एक रिस्की मामला था 
क्योंकि मलेरिया का उस वक्त कोई आ, कोई इलाज नहीं था तो उसने ह्यूमन के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं किया बल्कि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट उसने स्पैरो के ऊपर किया ठीक है जी स्पैरो के ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट इस तरह किए यहाँ पर बिल्कुल वही तरीका कार अपनाया गया कि एक क्यूलिक्स मॉस्कीटो मॉस्कीटो का दूसरा किस्म है उसको क्यूलिक्स कहा जाता है उसने एक क्यूलिक्स मॉस्कीटो को सेलेक्ट किया क्यूलिक्स मॉस्कीटो से उन्होंने एक मलेरियल स्पैरो को बाइट करवाया ऐसी स्पैरो जो मलेरिया से सफ़र थी उसको बाइट करवाया बाइट करवाने के बाद उसने उन मॉस्कीटोज़ को खिल किया खिल करने के बाद उसने उसके बॉडीज़ को एग्जामिन किया अंदर चेक किया जब चेक किया गया तो उसको इस मॉस्कीटोज़ यानी क्यूलिस मॉस्कीटोज़ के बॉडी के अंदर उसको प्लाज्मोडियम मिले जो मल्टीपिकेशन यानी रिप्रोडक्शन कर रहे थे राइट अब इस एक्सपेरिमेंट को फर्दर कन्फर्म करने के लिए उन्होंने इसी प्लाज्मोडियम को जिसके बॉडी के अंदर ये प्लाज्मोडियम मल्टीफिकेशन कर रहे थे इन्हीं क्यूलिक्स मॉस्कीटो से उन्होंने एक हेल्दी स्पैरो को बाइट करवाया ठीक है जी नेक्स्ट में क्या किया गया एक इन्फेक्टेड मॉस्कीटो को लिया गया उससे बाइट करवाया गया एक हेल्दी स्पैरो को और फिर देखा गया कि उसको मलेरिया होता है या नहीं होता जब चंद दिन गुजर गए तो हेल्दी स्पैरो को मलेरिया हो गया राइट right. अब इन एक्सपेरिमेंट्स को थोड़ा सा अगर हम समराइज कर लें तो इससे क्या नतीजा निकलता है देखिए नतीजा ही निकलता है फर्स्ट पहली एक्सपेरिमेंट में उसने इस तरह किया कि एक क्यूलिक्स मॉस्कीटो से उन्होंने एक मलेरियल स्पैरो को बाइट करवाया फिर उस मॉस्कीटो के बॉडी को उसने एग्जामिन किया तो वहाँ पर उसको मॉस्कीटोज मिले तो एक तो यहाँ पर कन्फर्म हो गया है कि मॉस्कीटोज ह्यूमन से या स्पैरो से मॉस्कीटो में प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र हो गया दूसरे स्टेप में या दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने इस तरह किया कि उन्होंने एक इन्फेक्टेड मॉस्कीटो को एक हेल्दी स्पैरो को बाइट करवाया तो प्लाज्मोडियम मॉस्कीटो से हेल्दी स्पैरो के बॉडी में ट्रांसफ़र हो गया और हेल्दी स्पैरो को मलेरिया हो गया तो इन तमाम चीज़ों से ये बात कन्फर्म हो गई है कि मलेरिया इज़ ड्यू टू प्लाज्मोडियम एंड प्लाज्मोडियम इज़ ट्रांसफर्ड टू थ्रू मॉस्कीटोज लेटर ऑन नाइनटीन एटीन नाइन्टी एट में ये एक्सपेरिमेंट ह्यूमन पे किया गया ये वाला एक्सपेरिमेंट ये ह्यूमन पे परफॉर्म किया गया इस एक्सपेरिमेंट में एनोफ्लीज इन्फेक्टेड मॉस्कीटो को हेल्दी पर्सन उसको बाइट करवाया गया और उसके बाद उसको चेक किया गया कि इसको मलेरिया होता है या नहीं होता चंद दिन बाद हेल्दी पर्सन को मलेरिया हो गया और इस तरह ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो हमारे पास नेक्स्ट टिप आ जाता है कंक्लूजन कंक्लूजन में ये कंफर्म हो चुका है कि मॉस्कीटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम्स राइट दोबारा से समराइज कर लेता हूँ गौर से देख लें हमारा प्रॉब्लम नंबर टू है हाव इस प्लाज्मोडियर ट्रांसमिटेड टू मैन यानी प्लाज्मोडियम मलेरिया कास करता है लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम कैसे आता है तो सबसे पहले रिकग्निशन और प्रॉब्लम में हम क्वेश्चन बनाएंगे हाव इस प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम ट्रांसमिटेड टू मैन और ह्यूमन्स फिर ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन हमारे पास एंशंट ऑब्जर्वेशन थी पहला एंशंट ऑब्जर्वेशन ये था कि मलेरिया एसोसिएटेड विद मार्शिज और दूसरा है मार्शी वोटर डेड नाट कॉज मलेरिया ये आप प्रीवियस रिसर्च में भी आप ले सकते हैं नई ऑब्जर्वेशन ए एफ ए किंग की थी उसकी पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि पीपल स्लीप आउटडोर सफर्ड मोर देन दो स्लीप इनडोर जो लोग बाहर सोते हैं उनमें मलेरिया ज़्यादा होता है और जो लोग कमरों के अंदर सोते हैं उनमें मलेरिया कम होता है जो लोग स्मोकी प्लेसिस के अंदर सोते हैं उनमें मलेरिया कम होता है और जो लोग मॉस्कीटो नेट का इस्तेमाल करते हैं उनमें मलेरिया कम होता है तो इन तीनों ऑब्जर्वेशन के बेस पर हाइपोथिस बनाया गया कि मॉस्कीटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम यानी यहाँ पे हम देखते हैं कि जिन लोगों को मच्छर ज़्यादा काटते हैं उनमें मलेरिया के चांसेस ज़्यादा है और जिनको मच्छर कम काटते हैं उनमें मलेरिया के चांसेस कम होते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट जहन में आता है और वो यही है कि शायद मॉस्कीटो की वजह से ये ट्रांसफ़र होता है तो यहाँ पर हाइपोथिस बना गया मॉस्कीटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम इसी हाइपोथिस को फिर जब डिडक्शन में कन्वर्ट किया जाता है तो इसमें हम कहते हैं कि अगर मॉस्कीटोज प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र करते हैं तो यही प्लाज्मोडियम मॉस्कीटो के बॉडी के अंदर होने चाहिए इसके लिए फिर एक्सपेरिमेंट रोनल्ड रॉस ने 1880 में उसने एक्सपेरिमेंट किया एक्सपेली एक्सपेरिमेंट ने उसने एक एनोफ्लीज मॉस्कीटोज लिया एनोफ्लीज मॉस्कीटो फीमेल उसका फीमेल उसने ले लिया वो नॉन इन्फेक्टेड था 
उस मॉस्कीटो से उन्होंने एक मलेरियल पेशेंट को बाइट करवाया मलेरियल पेशेंट से ब्लड मॉस्कीटो के बॉडी के अंदर आ गया उन्होंने फिर उन मॉस्कीटो को खेल किया और उसके बॉडी का इंटरनल घट वॉल्स को उसने ऑब्जर्व किया तो ऑब्जर्वेशन से पता चला कि वही प्लाज्मोडियम इस मॉस्कीटोज के बॉडी के अंदर मौजूद थी और वो मल्टीप्लिकेशन कर रही थी वो रिप्रोडक्शन कर रही तो इससे ये बात साबित हो गई है कि यहाँ पे ये हो रहा उसको फर्दर कंफर्म करने के लिए उन्होंने ह्यूमन पे इस एक्सपेरिमेंट को करना चाहा लेकिन उस वक्त चूँकि ये एक रिस्क ही था उससे डिजीज़ फैलने का ख़तरा था और रेस तक कि किसी की जान जा सकती है तो इंस्टेड ऑफ मैन रोनल्ड नोस ने उसको स्पैरो के ऊपर किया स्पैरो के ऊपर उन्होंने क्रॉस एक्सपेरिमेंट किया पहले एक्सपेरिमेंट में एक नॉन इन्फेक्टेड क्यूलिक्स मॉस्कीटो को सेलेक्ट किया गया उससे एक मलेरियल स्पैरो को बाइट किया गया और फिर उस मॉस्कीटो को खेल किया गया उसके बॉडी को एग्जामिन किया गया बॉडी के अंदर उसको प्लाज्मोडियम मिले दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने यही इन्फेक्टेड मॉस्कीटो लिया जिसके बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था और एक हेल्दी स्पैरो को उससे बाइट करवाया और फिर ऑब्जर्व किया कि हेल्दी स्पैरो को मलेरिया होता है या नहीं होता चंद दिन बाद हेल्दी स्पैरो को मलेरिया हो गया तो इससे ये बात कंफर्म हो गई कि मॉस्कीटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम फिर लेटर ऑन इसको ह्यूमन पर भी परफॉर्म किया गया एटीन में और इस तरह ये प्रोसेस कम्प्लीट हो गया और हमें सोल्यूशन मिल गया ठीक है जी इस क्वेश्चन का सलूशन हमें यहाँ पे जब हम स्टेप को फॉलो कर लेते हैं तो सलूशन हमें मिल जाता है और सलूशन ये है मॉस्कीटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम राइट दिस इज़ द एंड ऑफ दिस टॉपिक इन नेक्स्ट टॉपिक में आपसे फिर मुलाकात होगी टेल देन अल्लाह हाफिज وَزِدْنَا عِلْمًا